ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് ഞാനിന്ന് പൈപ്പിംഗ് വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഫ്രോക്കിലും ചുരിദാറിലും ഒക്കെയും പൈപ്പിംഗ് വെക്കാറുണ്ട് കയ്യിലും അതുപോലെ തന്നെ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് കഴുത്ത് ഇവിടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പൈപ്പിംഗ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നാല് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഏതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ പൈപ്പിംഗ് ത്രെ പൈപ്പിംഗ് വെക്കുന്ന രീതി ഏതാണെന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണുക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇതുപോലെയുള്ള പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ബണ്ടിലിന് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് രൂപ റേഞ്ചിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മീറ്ററോളം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു റോള് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ വിലയും ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് സാരിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വാങ്ങി ചെയ്യുന്നതാണ് ലാഭം കാരണം സാരിയൊക്കെ ഒമ്പത് മീറ്ററൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളത് വാങ്ങി ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പൈസ ലാഭമുള്ളത് അതുപോലെ ഈ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ തുണിയിലാണ് ഞാൻ തയ്ച്ച് കാണിക്കുന്നത് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട കളറ് ഉള്ള ഒരു തുണി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസ് വരുന്ന തുണിയിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് പീസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള കളറുകൾ നമുക്ക് ഏതാണ് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇതുവഴി ഒന്ന് തയ്ക്കുക ആദ്യം ഇതൊന്ന് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഒരിഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതി അത്രയും മതി മാക്സിമം അത് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലോത്ത് മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം ഇതുപോലെ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ഫുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടുന്ന അത് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഫുട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ ത്രെഡിന് ഒത്തിരി വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ത്രെഡൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ഫുട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കളറിലുള്ള തുണി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട തുണിയിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ട തുണി ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാരിയൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ എഡ്ജുള്ള ക്ലോത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തയ്ച്ച് പോവാം ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവഴിയെ തയ്ച്ച് പോകാം അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് കഴുത്ത് അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടക്കുക ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് ഈ മെയിൻ ക്ലോത്ത് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ കഴുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് മടക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള പല കളറിലുള്ള ത്രെഡുകൾ ഇത് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഷെയ്ഡാണ് അതുപോലെയുള്ള ഇതേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് മീറ്ററിന് അഞ്ച് രൂപ മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിങ്ങ് വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കളറുകൾ കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആദ്യം കാണിച്ച മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ത്രെഡുകൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്കിലൊക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ 
ഈ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് നെക്കിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെക്കാണ് ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ ലിങ്കും കൂടി താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമുക്ക് പട്ടുപാവടയുടെ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഡ്ജിൽ മുത്തൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നെക്കിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ പൈപ്പിങ് അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് ഇതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം കാര്യം ഇത് കറക്റ്റ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങി അങ്ങ് തയ്ച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചുരിദാറൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പാൻറ്റിൻ്റെ തുണി കൊണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമതായിട്ട് ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പൈപ്പിങ് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ഈ ഫ്രോക്കിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രോക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇത് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണിത് അത് നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് ക്ലോത്ത് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്തിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ക്രോസ് പീസ് ആയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് പീസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല വെട്ടേണ്ടത് ക്രോസ് ആയിട്ട് അതായത് തുണി തേടേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിയുന്ന ഈ പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോത്തിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം കഴുത്തും കയ്യും ഒക്കെ വളഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പൈപ്പിങ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ഒരു ഇഞ്ച് വീതി എന്നുള്ളത് ഒന്നോ ഒന്നരയോ ഒരു ഇഞ്ച് മതിയാവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര നീളത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് കുറേയധികം പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ മുകളിൽ വെച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നീളത്തിലെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ എഡ്ജുകൾ തമ്മിൽ ഇത് തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എഡ്ജുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ വെച്ചല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ കൂടി സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ പോർഷനിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയാലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പീസ് വീതം വെച്ച് കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ എഡ്ജും ഒരേ സ്ഥലത്താകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും ഒരെണ്ണം മറ സൈഡിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ പീ ഈ പീസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ആദ്യമായിട്ട് തയ്ക്കേണ്ട ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ഇതാണ് മറ സൈഡ് ഇതാണ് നല്ല ഭാഗം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക രണ്ടായിട്ട് മടക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് മടക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കുക ഈ എഡ്ജിൽ കൂടി തയ്ച്ചു പോവുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല സൈഡാണ് കേട്ടോ നല്ല സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിത് തയ്ച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചീത്ത സൈഡിലേക്ക് മടക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു പോവുക പൈപ്പിങ്ങിന് വീതി അധികം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അധികം ക്ലോത്ത് എടുക്കുക ക്ലോത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ല വിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ച് അതും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കട്ടിങ് പീസും ബാലൻസ് തുണികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അടുത്ത മെത്
അപ്പം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാര്യം സാറ്റൻ റിബണിന് അകവും പുറവൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീതിയുള്ള സാറ്റൻ റിബൺ ആണെങ്കിൽ അല്പം ഇത്രയെങ്കിലും വീതിയുള്ള സാറ്റൻ റിബൺ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി വെച്ചങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം ഇതേ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തും ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വെച്ച് മടക്കി തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് രീതികളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ശരിക്കും ബിഗിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി ഞാനും തുടക്കത്തിൽ ഈ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഇതുപോലെ മാച്ചിങ് കളേഴ്സ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ത്രെഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറമേ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നവരും ഒത്തിരി തയ്യലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പിങ് ഇതാണ് ഇതിനാകുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു റോളിന് ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് ഒത്തിരി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കട്ട് പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുണി എടുത്ത് വെച്ച് ഇത് ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം തുണി വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല കട്ട് പീസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് തുണി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രോക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റൻ റിബൺ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും ഒരു ഗ്ലൈസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കും ഫ്രോക്കിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ